哎，喂，那个不好意思，你的外你的外卖我马上就送到，我马上就到楼下了，不好意思，有点晚了，真的不好意思。我是点歌台的，你老公为你点了一首歌，你忙完我再给你打吧。啊，他他没事吧？你等我一下，我送完这单，我马上就给你回，好吗？你你等我一下，我我我我马上就回。喂，喂喂喂，那个我老公他怎么了？我我刚刚打他电话，他也不接，怎么叫点歌？怎么突然点歌？他想对你说，老婆，原谅我最后一次这么叫你。什么意思？我们十九岁相遇，二十五岁结婚。我一直觉得我是世界上最幸福的男人。拥有一个这么漂亮能干的老婆，可造化弄人。结婚两年就得了这种怪病，我好恨我自己，好痛苦。我我知道，我知道，我我会陪着你的。我不能再工作，不能再保护你，还要你照顾。昨天我才知道你为了我的医药费，下班以后还要去送外卖。我知道了。看见你逐渐消沉的背影。我真的真的不能再拖累你了，求你了，我们离婚吧，房子给你。说什么呀？我不要，我要房子干什么？如果你还爱我，就让我消失在你的世界里吧。以后找个健康爱你的男人，白头偕老。胡说什么呀？这个人，他没事的会。忘记我吧，我真的不值得。没有什么狗屁，怎么消失什么离婚啊？这所有的我们好好治疗，好不好？真的，我们仅做医术，我们听医生的话，我们好好治疗，至少还能在一起十几二十年，对吧？应该可以的。而且说不定等到时候医学又发达了，就能治好了呀。没有钱了，我可以赚，打两份工没什么关系。我正好就减肥了嘛，是吧？现在身材也比原来好，我体力也比原来好。我现在一口气爬六楼都不喘了，所以不要不要说胡话，好不好？不要胡思乱想。老公，我跟你说，我跟你说，我选择嫁给你。既然我选择了嫁给你。这辈子我就算是跪着也会把它走完，好吗？我绝对不会。我只是心疼你，我特别特别心疼你。我我看到你那个痛苦的样子，我看到你，我看到你治疗的样子，所以我才更要陪着你，让我陪着你。想着你的脸。哎，你别胡思乱想，你也不要说傻话。我不会同意离婚的，好吗？没有永远不会。好想再爱你，可是你在，伤着你的脸，泪水模糊了双眼。好恨我自己，没有把你留下来，这所有的错让我独自承担。